Minhas férias passaram, levei um Jorge Amado para ler, não li o Jorge Amado, o livro do Jorge Amado foi destruído pela chuva, mas depois eu li o Jorge Amado, recuperei o livro, então está tudo certo. Livro de hoje é Descoberta da América pelos Turcos, Jorge Amado, livrinho curtinho, singelo, bonitinho, tá todo troncho aqui, cara, fungado. É, cara, a galera vai viajar de moto, cara, acondiciona bem os livros aí, senão, né, complicado. E, e ainda assim, ó, com o marcador de livro, que é um volante da Mega Sena, né, que é pra mostrar que a gente... <risos> A gente sonha em sair desse pesadelo assim, aberto ainda um dia. Mas tudo bem. Vamos lá, cara. A descoberta da América pelos turcos. O nome é muito legal, né? Vamos combinar. A descoberta da América pelos turcos é um nome fascinante. A história desse livro aqui é ainda mais fascinante, cara. Esse livro é da década de 90. O Jorge Amado escreveu ele em 91, 92, tá? Entre... São, acho que entre Bahia e Paris, se não me engano. Né? O Jamato tem dessas, né? Conexão Bahia Bahia e Paris. Bahia, julho, Paris, outubro de 91. Qual que era a ideia desse livro aqui, cara? 1992, comemoraria-se, né? comemorou-se, na verdade, os 500 anos da descoberta das Américas. Tá? E uma empresa é, aérea italiana contratou o Jorge Amado, né? contratou, na verdade, três escritores americanos para escreverem contos Uh, para ser publicado naquela revistinha de avião que você pega no voo e tal, né? Então eles pegaram um, uh, uh, das três línguas principais faladas nas Américas, né? o inglês, o espanhol e o português. Então, é, aqui no Brasil pegaram o Jorge Amado, no México pegaram o Carlos Fuentes e nos Estados Unidos o Norman Mailer, né? Para escrever esses, esses continhos aí, deram lá o número de, de páginas. Jorge Amado, nessa época que... É, ainda estava velhinho pra caramba, né? quer dizer, o Jorge Amado morreu em 2002, se eu não me engano, né? mas ele antes disso foi velho durante muito tempo. E aí ele já está falando assim, ah, o pessoal falou em lauda, nem sei o que é lauda direito, transforma em folha de máquina de escrever, sei lá, não entendi mais ou menos o que os caras estavam querendo fazer. Beleza, ele escreveu esse conto, uh, e ele tinha acabado de escrever, na década de 80, o Tocaia Grande, né? que tem lá o personagem do seu Fadu, né, que, é um, que é, um, é um árabe maronita, né, que é um, uma espécie de, de né, um cristianismo dos árabes ali e tal. E ele gostou muito do, 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 do episódio, do, do personagem e tudo mais, e ele tinha escrito uma, um, todo um arco para ele, assim, ele tem, tem a ocasião do casamento do seu Fadu, assim, antes mesmo dele para tocar grande, pra... E começou a ficar muito grande. E ele jogou no lixo. Daí a Zélia achou e falou, porra, cara, o que você está fazendo? Tá jogando o livro no lixo? Não sei o quê. Eu falei assim, ah, cara, tá ficando grande. Tá quase um outro livro dentro do livro, assim, não vou publicar esse negócio. A Zélia guardou, deixou ali, beleza. Quando chegou a esse convite para ele fazer esse, essa parada, eu falei, cara, eu vou fazer esse, esse, essa historinha aí do casamento do, do árabe, né? Que não é turco, né? Não sei se você sabe, né? Mas enfim. O pessoal chama a árabe aqui de turco porque os caras chegavam aqui com o papel do, do Império Otomano. Então todo mundo era turco, mas né, os caras eram sírios, libaneses, enfim, levantinos de vários lugares diferentes. O uh, que acontece, cara? Depois que ele escreve, ele entrega o, o, o conto né, para a revista e fala assim, ó, a revista vai ter os direitos da publicação em português, espanhol e inglês italiano e francês, se não me engano. Acho que esses quatro ou cinco, ou cinco não sei se francês estava junto. É, então, assim, tirando essas línguas, você pode comercializar. Daí, pô, beleza, então começou a vender para turco, para o russo, um monte de lugar. O Jorge Amado, enfim, era muito traduzido na época, então ele começou a vender os direitos aí, que nem é doidado. Uh, pouco tempo depois que ele entregou isso, cara, rolou aquela operação Mãos Limpas na Itália, e prenderam o chefe da, da, da companhia aérea, e assim, tipo, cara, a empresa meio que debandou, a revista nunca foi publicada, e aí ele pegou de volta os direitos, o cara falou assim, não, pode publicar agora nas línguas, né, não sei o que, daí ele ligou pro Carlos Fuentes, no, 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 ele morava, o Carlos Fuentes morava na Inglaterra na né? época, falou assim, oh, meu irmão, aí você viu que tá rolando aí, a gente pode publicar agora nas línguas, eu falei assim, meu irmão, você tá atrasado, já vendi todos os meus pra todas essas línguas aí, cara, corre atrás do teu também, falei então beleza, então vou publicar, e aí publicou-se a descoberta da América pelos turcos, que ele uh, intitula aqui como um romancinho. Né? Romancinho, é o, é, o, 
é o formato do... <risos> não é novela, não é conta, é romancinho, tá? Então, fiquem aí de, de, né? de sobreaviso para isso. Uh, legal que, que... Aí, ele tem epígrafes, tá? É... Que são epígrafes falsas. Uh, então tem aqui já é tempo de descobrir a América, disse o profeta Tawil estamos um tanto quanto atrasados perdendo dinheiro, dos arquivos secretos volume dos profetas menores inspiração divina obra-prima do senhor, dádiva maior a xoxota de chupeta, dita buceta de anjo livro do Gênesis, capítulo da perfeição o ca... eu não sei que bíblia que o Jorge Amaro tinha em casa não é a mesma que eu li, obviamente e em cima de tudo, cara, tem uns desenhos aqui do Caribé, não sei se o Murilo vai conseguir ler, visualizar aqui, que é o Rondó das Bucetas, em que ele desenha aqui umas bucetinhas aqui diferentes e tal, ele explica aqui a buceta boca de sino, a buceta comum, e a buceta de chupeta, como é que é? A buceta de chupeta, buceta de anjo, que tem um anjo dentro, assim, daí, cara, eu vou tentar focalizar aqui, Murilo, ó, que daí tem um anjinho aqui que ele tá atravessando, ele tá botando a cara na boca da da chupeta e tá chupando um peru aqui na, na, do desenho. O Caribe é um cara também, né? Enfim, inacreditável, né? Felipe Munhoz, amigo, contou que o Caribe, as últimas palavras do Caribe teve um infarto, né? E o, as últimas palavras do Caribe foi Ai, acho que agora eu tomei no cu. <risos> Morreu, assim. <risos> teve, essa, teve esse triste fim aí do Caribe também. <risos> Beleza. Belas últimas palavras, então, aí pro Caribe. Parabéns pelas últimas palavras. O que, que vai contar a descoberta da América pelos turcos, cara? É... Os turcos chegam uh, na, na Bahia, né, em busca do, do Eldorado do Cacau, né, enfim, então é, é de novo o universo de Jorge Amado, da exploração cacaueira, Itabu, né, aquela parada toda, e uh, se encontram ali dois uh, camaradas no barco, isso ali em 1903, 2, etc. É, então, assim, o, o Jorge Amado quis fazer não só não da exploração portuguesa ou da espanhola ou da holandesa ou da italiana alemã e etc que vieram mas queria falar da, da imigração dos turcos né? dos turcos descobrindo a América né e daí não é a descoberta da América é os turcos descobrindo a América então é a descoberta da América pelos turcos e são dois árabes não são turcos né é um cara chamado Jamil Bichara Jamil é, Bichara e que é um, acho que um é sírio e outro é libanês, não vou saber qual que é qual agora, e o Raduan Murad. O Jamil Bichara, ele é um cara trabalhador, né? É, é... Parará. O Raduan é um intelectual, um cara que escreve, um cara que declama poesias falando de mulher e vinho, e parará, declama em árabe, etc, etc. Se estabelecem ali em Itabuna e Itaguaçu, se não me engano. Jamil foi trabalhar nas rosas de cacau, tinha lá uns parentes distantes que né, tá botando a roça e tal. E o, o, o Murad foi morar em, em Itabuna, onde ele conviveu com uma galera um pouco mais rica e etc. Mas eles mantinham amizade ali, conversavam e tal. Uh, depois de apresentar esses dois personagens, o Jorge Amado apresenta pra gente um outro que chama Ibrahim Jafé. O Ibrahim Jafé é um meio que o patriarca de uma família... É, que tem comércio ali em Itabuna, né? tinha uma lojinha ali, acho que é o tal do O Barateiro, uma coisa assim. Ele teve uma, uma mulher uh, e algumas filhas. Né? E a mulher morre e ele, né, no consolo de viúvo dele, vai pra noite encher a cara e pegar puta. Né? Aí, cara, ele já começa o bingo do Jorge Amado. Bingo, livro de Jorge Amado é o seguinte, cacau, puta... Um intelectual, um cara de pau grande, um maluco valente. Todo livro é a mesma coisa, vocês já sabem disso, mas assim, continua sendo divertido, também que foda-se. Uh, o Ibrahim vai lá pra noite e tal, conhece o Raduan na zona e etc. As filhas dele estão mais ou menos todas encaminhadas, né? Aí de novo também tem o bingo do Jorge Amado das Mulheres. É uma chata pra caralho, uma gostosona que põe chifre no marido... Cara, tudo sempre a mesma coisa, nada, nada vai mudar. Uh, e ele casa todas as filhas, legal, né? Gasta umas economias ali, a lojinha dele tá indo de mal a pior, não tem, não tem é, é, filho homem ali pra dar conta ali do, do negócio da lojinha, ninguém tem muito tino pro comércio, quer botar algum genro ali dele pra suceder ele na loja, porque ele tá velho, tá cansado, tá afim de ficar um pouco mais descansado. 
Mas aí ele tem a filha dele, a solteirona, que não casa, que é a Adma. A Adma, ela é descrita como feiosa, como uma pessoa pentelha e que não deixa o pai se divertir na zona. Fica falando que toda uma indecência, reclama de tudo, vai, falar, vai trabalhar, velho vagabundo, não sei o quê. E o velho não aguenta mais porque, cara, a mulher tá enchendo ali o saco dele. E, ele, e, e aí ele conversa com o Raduan sobre isso. Fica, cara, não aguento mais, minha filha, não sei o quê. Tá, cara, não sei o quê. Então, a descoberta da América pelos turcos é a história de como o Raduan e o Ibrahim vão achar o um marido para Adma, tá? Uh, e aí entram né, o Jamil e outros personagens também. Uh, não, vou, não vou contar a história uh, para vocês, embora por esses dados já sabe mais ou menos como é que ela vai acabar, né? E, e, e sabe quem aqui dessa história que tem a tal da buceta de chupeta, a buceta de anjo, não sei das quantas. É, mas a história é essa. Considerações sobre o livro. Impressionante como o Jorge Amado faz um livrinho de, cara, 110 páginas com uma letra grande pra caramba, né? Então, assim, o cara tá... é um conto mesmo. Consegue colocar personagens pra caramba, enfiar personagens até, até sair pelo ladrão no, nas páginas do livro. É, e faz essa dança de personagens que é muito característica dele, né? Porque a gente acabou de escrever Tocaia Grande, que é, assim, dezenas de personagens, todos eles com seus arcos narrativos grandes ou pequenos, etc., para não acabar mais, e ele tipo, experimenta isso aqui em pouquíssimas páginas, em pouquíssimos toques de máquina, essa dança de, 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 e essa profusão de personagens. Né? Muito, muito interessante. Assim. Uh, leitores sensíveis que possam ler esse livro no século XXI, talvez fiquem um pouco espantados assim, com o teor relativamente machista do, do Jorge Amado e dos personagens do Jorge Amado, algumas frases assim, tipo, do tipo é, de mulher, a gente educa na base da rola e da porrada e coisa do tipo, que a galera fica meio assim, tipo, pensando assim e tal, mas assim né, pr primeiro assim, primeiro que tem que, assim, não, não pode ficar cobrando coisa de velho, sabe esse negócio transfóbico é uma palavra que você usa pra quem tem menos de 50 anos cara, passou de 50 anos, não adianta chamar o cara de transfóbico o cara só tá existindo sacou? então assim não se preocupe, assim, você é um velho transfóbico. Velho transfóbico é pleonasmo. Então, não, não adianta, não luta, não, não vai espernear. O cara é velho, etc. Ali no mais eles estão falando de Brasil, começo do século XX, é, cabra macho nordestino, aquela coisa toda. Então, assim, relaxa, só aproveita. Finge que você está no avião, <risos> lendo um continho do já chamado no avião e Daqui a pouco você vai chegar e vai viver uma aventura bacana, etc. Uh, legal do Jorge Amado, é, ao fazer essa descoberta da América pelos turcos e colocar esses árabes todos uh, dentro da, da Zona Cacoia, dentro do universo do Jorge Amado, é, ele reafirma né, que essa, essa cultura brasileira a qual o Jorge Amado se debruçou tanto em... em em tentar desvendar e, e aí, acima de tudo, assim, ilustrar para o público leitor, principalmente o público leitor estrangeiro, né, que era uma galera que, né, acho que... Acho que o Brasil ficou mais exótico aos olhos do mundo pelo, pela, pela pena do Jorge Amado, né, isso é fato. Uh, mas extrapolar e reafirmar esse cosmopolitismo, né, como, como essa coisa... Essa... Essa... essa, essa gama de nacionalidades diferentes, compuseram e compõem o Brasil até hoje, né? então assim, não restringir o Brasil a, a europeus é, e africanos e indígenas, né? muitos outros, asiáticos e, e né, cara, asiáticos, tanto os asiáticos como os árabes, como os asiáticos japoneses, etc. todo mundo veio e o Jorge Amado coloca essa, essa luzinha, não chega a ser um holofote sobre o assunto, mas coloca ali uma luzinha discreta e humilde sobre esse caso aqui do, do, dos árabes em específico. Né? Muito da cultura é, dos árabes está aqui, né? o jeito como eles lidam, o jeito como eles ligam para o comércio e para o dinheiro e para os casamentos, etc. Mas como para o final do livro os caras estão todo mundo meio brasileiro, todo mundo meio tratando é, todos os seus assuntos como bons brasileiros e essa é a mágica da metamorfose 
do imigrante em brasileiro que acontece sob a ótica do Jorge Amado. Então eu achei isso muito legal de fazer. O José Saramago, que é um, é um outro velhinho que escrevia, eles eram muito amigos, inclusive, escreve um, cara, um pós-fácil de duas páginas. Jorge Amado, desculpa, pós-fácil de duas páginas, não, assim, isso aqui, isso aqui podia ser uma orelha, cara. Assim, não, né, pós-fácil de duas páginas não conta. É, mas ele tá lá, né? Ele fala assim. É, não tardou muito, porém, que a história que parecia prometer unidade se subdividisse em outras histórias que entram dezenas de personagens, homens violentos, putanheiros, beberrões, mulheres tão sedentas de sexo como de felicidade doméstica. Tudo isso no quadro distrital de Itabu, no Bahia, onde Jorge Amado, coincidência, precisamente veio a nascer. Essa picaresca brasileira não é menos violenta do que a ibérica. Estamos em terra de jagunços, de roças de cacau, que eram minas de ouro, de brigas resolvidas a golpes de facão, de coronéis que exercem sem lei, um poder que ninguém é capaz de compreender como que isso foi e chegou, de prostíbulos onde as prostitutas são disputadas como a mais pura das esposas. E aqui, né, como, como, como o Saramago está falando, é o bingo do Jamal de novo. Né? Putas queridas, é, chifre para tudo quanto é lado, briga, bebidinhas e, e homens encantadores e mulheres... É, que também são igualmente encantadoras, mas que se encantam mais pelos homens. O Jorge Amado sempre gostou mais de escrever os homens dele do que as mulheres, embora algumas mulheres aí deles, né, Gabriela, Tieta, Dona Flor, etc., né, tivessem aí seu, seu papel de protagonismo. É, mas, cara, ele é um livro muito singelinho, assim, ele não é, um, ele não é um, uma coisa que se pretende é, de, de, de muito maior do pelo que ele é, a não ser pelo fato de que, de que seja um livro que o Jorge Amado dedica especificamente aos turcos. Né? Então, nesse sentido, pode ser um, dos, um, do, um desses pequenos desvios que o Jorge Amado faz da rota. Ele nunca vai fazer nada tipo muito longe de casa, mas às vezes ele dá uma desviadinha. Por exemplo, esse livro aqui fala especificamente de, dos árabes, né? dos turcos, etc. Ah, os velhos marinheiros que a gente já resenhou aqui, o Murilo pode deixar o, o, o link para vocês, é um livro que ele trata do... do da periferia de Salvador, periferia. Acho que talvez seja, eu sei, acho que talvez seja o único romance dele que se passa na periferia da capital baiana. É, então assim, ele dá umas desviadinhas, mas ele nunca sai de perto desse universo dele, né? É cabaré, parará, né? Se o Jorge Amado é tipo um Leonardo que sabe escrever livro. Ele é basicamente esse tipo de cara. Ah, e, e os velhos marinheiros, inclusive, né? Se vocês forem ver minha resenha lá, é a história do Toy Story. A Pixar roubou a história do, do Jorge Amado aí para fazer o, o filme lá deles, mas enfim, isso é outro assunto. É... Vestidinho, lê rápido, cara. Uma hora num domingo preguiçoso aí você mata isso aqui. Bem bacana mesmo, recomendo a todos os amantes da literatura brasileira do Brasil e do mundo. É. E é isso. Só isso, na verdade. Se inscreva no canal, dá um joia, ajuda a gente no Catarse, uh, comenta o que vocês quiserem. Um abraço, galera. <risos>